sou Jair Batista do Amaral, técnico do Escritório Municipal de Tapejara da Emater. Bem, eu, hoje nós vamos trabalhar uma prática bastante importante nas nossas propriedades rurais, é o pomar caseiro. Pomar caseiro é esse que nós fornece o alimento com baixo custo de produção. Isso quer dizer o quê? Que nós também temos que ter qualidade e não quantidade. Na plantação do pomar, nós temos que ter uma muda de qualidade, nós temos que elaborar práticas de adubação na cova no momento de fazer a implantação. Após isso, no desenvolvimento da cultura, nós temos que elaborar práticas de poda, tratamento fitossanitário, isso no inverno e no verão. Da, nós temos que elaborar podas de formação e podas também de frutificação. Nós temos que ter uma planta de estatura melhor e isso nós fazemos com a prática da poda. Então agora eu vou elaborar a poda de formação e, aquele, e frutificação, porque nesse primeiro nós temos com essas plantas implantadas no, já no terceiro ano. E nós não fizemos no primeiro ano a poda de formação nesse, nesse pomar caseiro. Então nós vamos executar a primeira poda, que seria de formação e frutificação nesse momento, nessa planta. O período que nós uhum. elaboramos essa prática de, de poda seria a, a final do inverno, início de primavera. Mas nós agora nós estamos no período uh, que tivemos um, uma temperatura bastante alta no mês de agosto, então nós temos que adiantar essa poda. Veja bem que essas plantas também já estão florescendo e aquele, emitindo folhas também, né? Bem, para nós fazer essa prática de poda, nós temos algumas ferramentas uh, que são essenciais para nós fazer essa prática. Isso quer dizer tesoura de poda, também nós temos que ter um canivete podão que, ou uma serra e um desinfetante para cada planta que nós for utilizar essa ferramenta, quando nós passar para uma segunda planta, ela tem que ser desinfetada, né? Isso com hipoclorito. Agora nós vamos começar a tirar primeiramente os galhos maiores. Esses para nós fazer o arqueamento e a condução dessa planta. Esse galho, ele a tendência dele é, é subir eretamente. Mas nós nessa bifurcação ele já te diz onde tu tem que fazer a tua poda, né? Nessa bifurcação aqui, esse que vai ereto para cima, tu retira ele com o serrote, né? Retirou. Vou trabalhar agora retirando um outro galho que também está ereto, que só vai tirar força da planta e, não, e vai ter, aqui ele não vai ter uma, uma boa estrutura dessa planta. Nossa ferramenta tem que estar sempre em condições a, a bem afiada para que não machuque no corte e não, não lasque também o ramo no qual que nós estamos trabalhando. Então após a retirada desses ramos maiores, nós vamos tirar os ramos nós, para nós fazer a limpeza do ramo de produção. Né? e propriamente dita a poda onde vai ter a frutificação desses ramos né? então essa é a metodologia que nós vamos utilizar nesse pomar É uma prática que a gente elabora todo ano, tem que se fazer essa, essa poda, né? Seja no, na parte de todas as frutas de caroço, no pêssego, na meixa, no figo. Agora veja bem, esse galho aqui, ó, esse ramo, ele tem um excesso de produção. Então terá as frutos, se nós deixar toda essa carga aqui, ela terá frutos menores, uma quantidade grande, mas frutos menores. E o que nós queremos, aquele menos fruto, mas com qualidade, frutos maiores. Então nós temos que reduzir a carga dele e formar esse galho. Então o que nós temos que fazer? Sempre retira o ramo que sobe ereto, né? Então eu retiro esse ramo e já, essa prática eu já fiz um, um, praticamente a diminuição dele. 
de frutos e a, a, a parte de, de raleio do fruto jamém se faz nesse sentido, cortando sempre as ponteiras dele. Mas se tiver um excesso de produção ainda, nós temos que executar o raleio propriamente dita depois do fruto já em meia formação. Essa limpeza, a qual a gente faz mais próximo do tronco principal, é, também ajuda na ventilação no meio da planta aqui, no qual aquele reduz a quantidade de doenças fúngicas. Né? Maior sol, menos aquele, aquele doenças fúngicas. Então, nesse instante, já dá para dizer que nós temos com a nossa poda aquele feito de formação e frutificação nesse terceiro ano, que nós tínhamos que ter feito do segundo ano a poda de formação, mas como o produtor não, não pôde fazer, agora eu estou fazendo essas duas podas no mesmo momento. Ela reduziu mais de 50% aquele, a produção de frutos, mas frutos que terão maior qualidade. Então é agora daqui para frente é somente os tratamentos de verão, né? que é a parte de, de controle da mosca da fruta, das doenças como podridão parda no peixe que é muito comum. Então esse é o tratamento de verão na parte de produção.